que eu vou finalizar aqui meus cabelos com vocês, tá? E vou deixar mais um segredinho aqui para as mulheradas e para os homens também, tá, gente? Para manter sempre a pele hidratada, ó. Para manter é, a pele contra o envelhecimento, tá? Porque claro que a gente vai envelhecer, mas eu sempre toco nessa tecla. Vamos envelhecer, sim. Mas devemos ter cuidado, porque isso aqui, ó, é o espelho da nossa alma. Isso aqui também. Nossos cabelos são primordiais a gente cuidar, a gente ter amor e carinho por eles, porque é uma parte do nosso corpo que é muito interessante para nós. E é uma parte que eu amo muito, porque já imaginou sem cabelos? Já imaginou eu com meu rosto todo deformado, com meu rosto todo queimado, né? Por falta de cuidado. Não é nem por causa do sol, porque o sol faz a sua parte e eu, como ser humano, eu tenho que fazer a minha. Então, ó, vou finalizar aqui com essa bichinha. Essa bichinha aqui é uma escova 3 em 1. Já mostrei aqui para vocês. Tem um secador e tem um chapinha, mas raramente eu uso. Porque essa aqui, ela resolve todo o meu problema. Eu não gosto de cabelo lambido. Não gosto daqueles cabelos arrastadão que fica aquilo aqui assim, batido. Não gosto. Eu gosto de cabelo assim, ó, volumoso. Que me dê segurança, me dê transparência no meu rosto. E que realce aqui esse cheinho do meu rosto, ó. Eu sempre mantenho ele assim. Então, assim, essa escova, ela é tudo, gente. Fazem propaganda, não. Mas o que é bom, a gente tem que divulgar, porque chega de coisa ruim, né? A internet não é só portas para coisa ruim. A internet é porta para coisas boas, para você dividir o que você sabe, dividir o que tem de bom na sua vida com outras pessoas. Porque, assim, as coisas boas pega quem quer. Assim como as ruins pega quem quer, né? O mundo está aí aberto para todo mundo. As oportunidades estão abertas para todo mundo. Então, assim, quem quer, pega. Quem não quer, trabalha de outra forma diferente. E é assim que deve ser. Então, vou aqui só mostrar um pouquinho para não fazer tanto barulho, tá? E também o vídeo não ficar tão longo. A finalização dos meus cabelos, tá, gente? Deixa eu só baixar aqui um pouquinho. E vamos lá. Porque eu já passei nele todo. Lavei. Ó. Oh. Aqui não tem segredo. É mais as pontas e a frente. Aqui, ó. Parou. E agora vem o pulo daquele gatinho, né? Que a maioria do povo me pergunta, o que é que você usa no seu cabelo? Ah, gente, como eu já deixei aqui em outro vídeo, eu uso rosa mosqueta, né? Esse aqui não é original não, tá? Porque o original é muito caro. E eu não tenho como estar tá gastando com coisa tão cara. Eu compro o que é viável para mim. Eu sou muito econômica. Pense numa mulher econômica, uma mulher que não vai em salão, uma mulher que não gasta dinheiro com cabelo, uma mulher que não gasta dinheiro com mil e uma coisas porque eu faço, gente. E quando eu não sei fazer, eu vou na internet, pesquiso, pesquiso de fundo a dentro, mas consigo fazer e faço bem feito, tá? Assim como meus cabelos. Quem cuida sou eu em casa, quem corta sou eu. A única vez, a última vez que eu fui no salão, eu deixei ele bem curtinho, eu acho que eu tenho um vídeo aqui dele bem curto. Então, assim, eu uso essa rosa mosqueta aqui, ele é um óleo. Tanto ele serve para pele, para o escurecimento das virilhas, Aquecilas, né? Quem tem escurecimento, eu boto bem pouco, ó. Não dá nem pra ver. Ó. Tanto serve pra isso, gente, quanto pra o rosto. A pele do rosto, ela é muito sensível. Então, a rosa mosqueta, ela é muito boa. Fazendo propaganda não, tá? Deixando claro aqui que eu não tô ganhando nada pra isso. Queria eu ganhar, né? Mas ninguém me patrocina. Então, estão perdendo aí uma divulgadora, nota mil aí. 
É isso mesmo, gente. Eu tenho que saber falar bem do meu trabalho, que eu adoro trabalhar assim. Sou muito espontânea com as minhas coisas. E é isso. E a rosa mosqueta, ela deixa a sua pele hidratada a noite toda, você dorme. Durante o dia, eu aconselho você botar protetor solar, né? Aquele tratamentozinho que eu já mostrei pra vocês aqui também. Mas, durante a noite que você vai dormir, vai estar ali linda, maravilhosa, descansando, sua, principalmente a sua pele, você pode estar usando aí a rosa mosqueta aí, ó. E vamos ser jovem para sempre. Então, é igual aquela música, né? As pessoas querem ser jovem para sempre, mas... Feliz, felizes de quem chega à sua idade determinada pelo Pai que nos criou, né? Que foi nosso Senhor Jesus Cristo aí, que deu a vida por nós. E Ele que determina aí o dia e a hora que a gente vai ver. Quantidade de ano, quantidade de minutos, né? Eu não sei qual vai ser minha hora, ninguém sabe, mas Deus Ele sabe de todas as coisas. Lembrando aí que esse óleo você pode botar no corpo todo, como eu falei aqui. Você pode usar aí naquelas escurinhas das suas verilhas, das suas axilas, tá, gente? Você pode fazer tudo isso. Então, assim, é uma dica que eu trago há anos comigo para manter sempre as verilhas, axilas, clareadas, né? Porque tem pessoas que têm aquilo muito escuro e não sabem como cuidar. Então, tá aí uma dica, né? Além de outras que eu sei, até que não gasta tanto, tá? E que você pode estar tá fazendo aí. E é isso. A coroa aqui não brinca não, tá? A coroa aqui cuida, se cuida e não vive gastando, não vive esnobando aí, tá, tá bom? Eu faço as minhas coisas no meu tempo. Por exemplo, eu tenho o um dia de arrumar os cabelos, eu tenho o um dia de fazer minha depi, eu tenho o um dia de fazer tudo. Eu sou muito organizada em questão de, né? Isso é desde o tempo que eu era mais jovem, gente, que eu me organizava tudo. Pra vocês terem uma ideia, eu já começava o mês seguinte com as contas do outro mês já... Ok, portinha da geladeira toda organizada, eu sempre fui muito assim. E essa semana eu gravei um vídeo falando sobre minha vida, sobre como eu sou, o que eu já vivi, né? E agora eu tô dando mais umas dicas aí sobre mim pra vocês, porque não vale só fazer ou dizer, vale você é, compartilhar com as pessoas para que elas possam entender aí também como é maravilhoso você se sentir livre para fazer o que você quer, como é maravilhoso você poder cuidar de você mesmo, porque as pessoas cuidam, cuidam. Mas, às vezes que eu fui em salão mesmo, por exemplo, eu já falei aqui também, eu tive muita decepção. Foi decepção não, viu? Foi a de... Foram as decepções. Eu pagava caro, porque quem vai em salão sabe que é um colherzinha de produto que bota no cabelo da gente e é... cobra o olho da cara. Aí eu... <risos> tá. Aí eu, vamos pesquisar, bora fazer, né? Quem quer, quem quer bem feito e barato, faz em casa, né? Então, assim, eu aprendi a fazer em casa. E tudo meu faz em casa. Unha, depi, é, corte, progressiva, botox. O que você imaginar, eu faço. Agora, no meu. E até tem gente aqui em casa que diz assim, mas você não quer trabalhar com isso, não? Eu, Deus me livre. Tá cutucando unha dos outros, cutucando cabelo dos outros. Não quero, não. Tenho paciência, não. Tenho paciência comigo. Fazer ninguém, não. E é isso. Beijinho, beijinho pra vocês, meninadas aqui. Homeradas também, fica aí a dica aí para o escurecimento aí de vocês também, que homem também tem isso, não é só mulher, e é isso, beijo, beijo, beijo.